எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்விஎஸ் டிவி சார்பாக உங்களை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கு வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை முந்தா நேற்றுக்கு நைட்டு அதுலேருந்து நேற்றுக்கு காலையில் வரைக்கும் மிகப்பெரிய டென்ஷன் எல்லாருக்குமே தமிழ்நாட்டில் யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அது நம்ம மக்களுக்கு உண்டான பாதிப்பு தானே அதை வந்து பாவமாக இருக்கும் எல்லாருமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறதில்ல உறவுக்காரங்க எவ்வளோ ஊரில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ ஒரு பயம் பெற்றவர்கள் இங்கே இருந்தால் ஐயோ நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமே என்ன அவங்க அங்கே இருந்தால் பசங்க ஐயோ நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சுனா என்ன பண்ணுறது ஏனென்றால் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய பிழைப்பை தேடி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் என்ன பெரிய இதுன்னா இந்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு நிவாரணம் வரும் பேர் ஆனால் நிவர் புயல் அப்படிங்கிறது வரும் பொழுது இது ரொம்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இந்த புயல் வரும் அதுவும் நேரடியாக பாண்டிச்சேரிக்கும் மகாபலிபுரத்துக்கும் நடுவில் கரையை கடக்கும் போது ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஆனால் இந்த முறை நம்முடைய தமிழக அரசு மிக சிறப்பான ஏற்பாடுகளை முன்னெச்சரிக்கையாக செய்ததை நம்ம பாராட்டி தான் ஆகணும் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து குறைகளை மட்டுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இன்ஃபேக்ட் அங்கே எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட்லாம் விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் அங்கே கொண்டு இறக்கிட்டாங்க கடலூர் பக்கம் விழுந்ததுன்னா உடனே புதுசு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுக்கலாங்கிற அளவுக்கு ஏன்னா அந்த கஜா புயலில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு அந்த படிப்பினையை வந்து சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் என்பது தான் உண்மையான ஒரு 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 விஷயம் சரி நிவார் ப புயலை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா அது சீரியஸான மேட்ராக அதுக்கு முன்னாடி சில ஜோக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோமே நம்ம அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறதுங்க நாய்க்கும் மாஸ்க் இல்லைனாக்க போலீஸ் பிடிச்சிடுவாங்களோங்கிற பயத்தில் தான் நாய்க்கு மாஸ்க் மாட்டி கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எழுதினது ராசப்பன் ஆமாம் எதுக்குங்க இப்போ ஸ்கேலை தூக்கிட்டு வெளில போகிறீங்க இல்லைங்க ஆறடி கேப் போகணுங்கிறாங்க அளந்து பார்க்கதா அறிவே இல்லையா உங்களுக்கு இன்ச்சிட்டே படுத்துட்டு போகலாமல்ல அப்படிங்கிறாங்க ஒய்ஃபு இது எழுந்தது சூ சூரமணி கல்யாணி நான் சொல்கிறது நம்புமா மாஸ்க்கு போட்டதுனால தான் உனக்கும் வேலைக்காரிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் அவங்க இடுப்பு கிள்ளிட்டேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பரிதாபமாக புருஷன் சொல்கிறான் நம்புவோம் இதை எழுதினது வந்து கிருஷ்ணன் நல்ல கரண் நல்ல பேர் தான் ஆன யோ என்னையா இப்படி மாஸ்க் போட்டிருக்க ஏங்க கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மூணு அதுக்காக ஒரு பெரிய சாக்கு எடுத்து கண்ணுக்கிட்ட மாத்திரம் ஓட்டையை போட்டு இப்படி கவுத்துட்டு வந்திருக்கிய நல்லாவா இருக்கு அப்படின்றாரு இது என்னது சி சாந்தன் ஏண்டி இப்போ கல்யாணம் வேணாங்கிற இல்லை தனி மனித இடைவெளி அவசியம்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் நைட்டு சிக்கலாக போயிடுமே தான் யா அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க கவலை இதை எழுதினது வந்து லீலா பீர் பரவாயில்ல அந்த லீலா பீர் செய்த வேலை உங்கள் ஐடி கம்பெனி மேனேஜர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர்னு சொல்கிறீங்க ஏன் ஒழுங்காக வேலை செய்யலைன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்கு அமெரிக்கா இங்கிலாண்டுன்னு அமிச்சிடுவேன்றாரு அங்கே தானே கொரோனா ஜெயாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றாரு கூப்பே பூபேஷ் ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கார் போல் இருக்குது ஆஃபீஸில் தான் பட்ட கஷ்டத்தை ஜோக்காக மாற்றி அமைச்சிருக்காரு அந்த நரசிம்மன் ஸ்ரீரங்கம் நரசிம்மன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு நல்ல மனுஷன் நிறையா ஜோக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்துவார் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் முன்னுக்கு வர்றதுக்கு உண்டான எல்லா முயற்சியும் செய்யக்கூடிய பாலாஜி நரசிம்மன் முழு பேர் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு ஜோக்கு எதிர்க்கார் பாதியார் கேட்குறார் உன் பேர் என்னடா யாரும் இங்கிலீஷ் கலக்காத பிக் பாஸ் மாதிரி தமிழில் பேசணும் ஓகே அப்படிங்கிற தமிழ் வாதியார் அவர் உடனே உன் பேர் என்ன அப்படின்னோடனே அந்த பையன் சொல்கிறான் பசுவுக்கு உடம்பு சரியில்லை சார் என்னது பசுவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அடே உன் பேர் என்னென்னா அது என் பேர் கௌசிக் சார் கௌசிக் அதான் கௌசிக் அப்படின்னு ஏய் இந்த அதுக்காக இப்படிலாம் பேசாத கரெக்டாக பேசணும் புரியுதா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கலந்தால் தப்பு இல்லைடா புரியணும் இல்லையா அப்படிங்கிற சரி சார் உங்கள் அப்பா பேர் என்ன கிங் கவ் மில்க் அப்படிங்கிறா தலை சுற்றுதுரா எனக்கு அது என்னடா ஒன்று இப்படி சொல்கிற அப்படி சொல்கிற அது என்ன கிங் கவ் மில்க்கு ராஜகோபால் சார் ராஜகோபால் 
ஆனாண்டா வேணாம் நீ சாதாரணமாக பேசுங்க அண்ட் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா இப்போ ரொம்ப தமிழை வளர்க்குறேன் அப்படிங்கிற பேரில் அந்த ஆகத்து பிப்ரவரி அதை வந்து அதாவது அந்த சில இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அது இதுவாக போயிடுமா அப்போ தாமஸை வந்து தாமசு அப்படியே எழுதுவாங்க இது நவுனெல்லாம் இஷ்டப்படி மாற்ற முடியாதுன்னு இருக்குது மதுரையில் கூட பார்த்திங்கன்னா ராஜாஜி மருத்துவம் இராசாசி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இது அவங்க பேரை மாற்றுறதுக்கு இவங்க யார் இதெல்லாம் தான் அபத்தமான ஒரு விஷயம் விடயம் அப்படிம்பாங்க புதுசாக இப்போ விடயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரொம்ப தமிழ் தெரிஞ்சவங்களாம் அவங்க பரப்புரை ஏன் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் எது புரியுதோ அதை பேச அதாவது மொழி என்பதே கம்யூனிகேஷன் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியணும் அதே தமிழில் நம்ம மூளைகள் இருக்கக்கூடிய சில செல்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் த ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தையை முதல் எழுத்தியும் கடைசி எழுத்தையும் எழுதிட்டு நடுவில் மாற்றி ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருந்தால் கூட அது சரியாக படிக்குமா ஆனால் மார்க் போடும்போது கரெக்டாக மார்க் போட மாட்டாங்க இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நம்ம சில சமயம் ரொம்ப தமிழ் தமிழை வளர்க்குறோம் தமிழை வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஜல்லிக்கட்டுக்காக நம்ம அவ்வளோ பேசுகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஜல்லிக்கட்டுங்கிற படம் ஆஸ்காருக்கு நாமினேட் ஆகியிருக்கிறது அது ஒரு மலையாள படம் மலையாள இயக்குனர் எடுத்த படம் அதனால் வந்து நாம் வந்து பல விஷயங்களை மேம்போக்காக பேசிட்டு விட்டுடுறோமே தவிர அதற்கு மேலே அதை அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு செய்யலைங்கிறது என்னுடைய ஒரு ரொம்ப தாழ்மையான கருத்து மகாபெரிவரை பற்றி பேசி ரெண்டு மூணு நாள் ஆகிடுச்சு வழக்கமாக மகாபெரிவரை பற்றி பேச பேச ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையும் நடமாடும் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெய்வத்தின் குரல் என்று அவர் பேச பேசிய புக்குகளே ஏழு வால்யூமாக வந்திருக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜமாகவே ஒரு நடமாடும் கடவுளாகவே வாழ்ந்து இன்றைக்கும் அவருடைய அரிஷ்டானத்தில் அவருடைய சமாதியில் போய் அங்கே அந்த இடத்துல நீங்கள் வேண்டிக்கிட்டால் உங்களுக்கு என்ன வேண்டிக்கிறீங்களோ அது நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதை வந்து அவர் இன்றைக்கும் அந்த அருளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தடவை மகா பெரியவர் வந்து கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் ஒரு மண்டலம் ஒரு ஒரு அங்கே நாற்பத்தெட்டு நாள் அங்கே அந்த ரிவர் இதில் அங்கே இருந்து கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் நம்ம ஒரு பெரிய வருஷ ஒரு மண்டலம் இருந்து அங்கேயே பூஜை பண்ணலான்ட்டு இருக்கார் அப்படி தினமும் கார்த்தால் அங்கே போயிடுவார் அவரோட வந்து வேத விற்பனரான ஒரு சாஸ்திரிகள் அவரும் கூடவே போவார் உதவிக்கு பெரிவாளோடு இருப்போகிறதே போட்டு ப அவர் வந்து கரை ஏறும்போது அங்கே பெரிவாளை பார்க்குறவங்கலாம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பெரிவாளுக்கு முன்ன வந்து காசு போடுவோம் இன்றைக்கி கூட பார்த்துருப்பீங்க சில கோவிலில் அந்த சன்னிதி கிட்ட காசை வச்சுட்டு போகிறவங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த காசை அப்படி வைக்கும்போது அவர் என்ன சொல்லிட்டா இந்த காசெல்லாம் இங்கே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஓலத்தை தட்டு வச்சுட்டு இங்கே வச்சுருங்க நீங்கள் நமஸ்காரம் அங்கே தள்ளி பண்ணணும் அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டார் டெய்லி வருவாங்க காசு போடுவாங்க இந்த காசு கட்டி கட்டி அப்படியே வச்சுட்டார் அப்புறம் வந்து பெரியவர் வந்து நாற்பத்தெட்டாவது நாள் இன்றைக்கி இன்னியோட ஒரு மண்டலம் அந்த அவர் பெரியவர் இறங்கும்போது அந்த இவர் சாஸ்திரங்களையும் இறங்கி இறங்கி குளிப்பார் குளிப்பார் பெரியவரோட வேண்டிப்பார் எதுக்கும் பெரியவரோட ஜாகிரதையாகவே இருப்பார் மக பெரியவரோட அவர் வந்து கேட்குறாரு வந்து என்னப்பா எல்லாத்தையும் டெய்லி இந்த இத்தனை நாளாக வந்து பணம் வசூல் பண்ணிய மூங்கில் தட்டில் அந்த பண மூட்டை பகத்திரமாக இருக்கா அப்படின்னு ஒன்று நடுங்கிட்டார் அவர் ஐயோ பெரியவா நான் யார்கிட்டையுமே பணம் வசூல் பண்ணல பெரியவா உங்கள் முன்னாடி கொட்டுறதை அங்கே கால் கிட்டெல்லாம் வந்து கொட்ட வேணான்னு சொல்லி தான் நான் அதை வச்சேன் இது எல்லாத்தையும் டெய்லி எவ்வளோ வசூலாச்சோ கணக்கை வச்சு அதை ஸ்ரீமடத்தில் கொண்டு கொடுக்கணுன்ட்டு தான் வச்சுருக்கேன் பெரியவா ஐயோ என்ன தப்பாக நினச்சிட்டாருங்கிற அப்படியே கழு கண்ணில் அழுக வருது நீ வசூல் பண்ணிட்டேங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை இருந்தாலும் அந்த பணத்தை நீ மடத்துக்கு தர வேண்டாம் அப்போது யாருக்காவது தானமாக கொடுத்துடலாமா அப்படிங்கிறார் வேணாமாண்ணா அதை வந்து கொடுத்தவங்க எதுக்கு தன்னுடைய பாவம் தொலையணுங்கிறதுக்காக அந்த காசை வந்து போடுறாங்க நீ வந்து என்ன பண்ணுவ நீ அந்த பாவத்தை அந்த தட்டில் நீ க தட்டு ஏந்தி அந்த அந்த பாவத்தெல்லாம் நீ வாங்கிட்டுருக்கியே நீ என்ன பண்ணுவ ஐயோ பெரியவா நான் தர்ம சங்கடத்தில் மாட்டின்ட்டேனே இந்த இந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ எனக்கு பண்ணதே கிடையாது இதை முதலையே நீங்கள் தடுத்துருக்கலாமே பெரியவா என்ன பண்ணுறனே தெரியலையே அப்படிங்கிறார் சரி ஒன்று பண்ணு அந்த அந்த ஹோமம் யாகம் ஏதாவது பக்கத்தில் நடக்கிறதான் பாரு அங்கே இருக்கிற கனபாடிகள் கிட்டே போய் மொத்த பணத்தையும் கொடுத்து யாகத்தில் அக்னியில் நெருப்பில் போடுறதுக்கு உண்டான திரவியங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாத்தையும் வாங்கி பயன்படுத்த சொல் அக்னியில் போகிற எதுவுமே பாவக்கணக்கில் 
சேராது அந்த பாவம் போயிடும் உனக்கும் பாவம் இல்லை அந்த பணத்தை கொடுத்தாங்களே அவங்களுடைய பாவமும் போயிடும் அப்படிங்கிறாரு உடனே செஞ்சார் சரி சரி போயிட்டு வா அப்படின்னாரு பெரியவா உடனே அப்போ அப்படியே பெரியவாவில் பார்த்துட்டு இருக்காரு என்ன ஏன் ஆரம்பத்துலேயே தடுக்கலன்னு கேட்டி அதானே அதாவது நீ என்ன என்னை கேட்டு என்னுடைய உத்தரவை வாங்கிட்டா மூங்கில் தட்டில் காசை கலெக்ட் பண்ண இல்லை இல்லையா நீ கலெக்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருந்தா நான் சொல்லியிருப்பேன் நீ ஏன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ட அதனால தான் ஆனால் இன்றைக்கி நான் என்னோட நீயும் சேர்ந்து அந்த கிருஷ்ணா நதியில் நீராடி முங்கி எழுந்துக்கும்போது என்ன வேண்டிட்டேப்பா என்னுடைய பாவங்கள்லாம் போயிடணும் பெரியவாளோட நீராடுற பாகியம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நம்மளுடைய பெரிய ஆச்சாரியார்களோட நம்மளும் இதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணா நதியில் குளிச்சு இருந்துக்கிறதுனால நம்ம பாவம் போயிடணும்னு நீ வேண்டிக்கிட்ட இல்லையா நீ வேண்டிக்கிட்டே அந்த நம்பிக்கை வீண் போயிடக்கூடாது அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இந்த ஏற்பாடை சொன்னேன் புரியுதா நல்லபடியாக சேமமாயிருக்கு அப்படின்னா அதாவது நம்பிக்கை நான் மேலே வச்ச நம்பிக்கை யாருக்குமே அந்த நம்பிக்கை பொய்த்து போய்விடக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் உண்மையான பக்திக்கு என்றைக்குமே மரியாதை உண்டு அதே போல தான் இப்போ நம்ம நிவார் இப்போ புயலை பற்றி சொல்லும்போது ஏகப்பட்ட சிறந்த ஏற்பாடுகளை செய்த தமிழக அரசுக்கு பாராட்டுக்கள் அதே சமயம் நாம் பண்ணுற மக்கள் பண்ணுற தப்பு ஏரி குளம் குட்டை அது எல்லாத்தையும் மூடி மூடி எவனாவது குறைச்ச விலைக்கு விற்கிறாங்க போது அந்த இடத்துல நம்ம பா நம்ம வந்து வீடு வாங்கி கட்டிடுறோம் குறைச்சலாக கிடைக்கிதே குறைச்சலாக கிடைக்கிதே செய்யாதீங்க தயவு செஞ்சு எதற்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் யானை வர வழியில் வீட்டை கட்டிட்டு யானை வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல தான் தண்ணி எங்கே தனக்கு சொந்தமான இடமோ அந்த இடத்துக்கு போகுது தண்ணி அந்த இடத்துலலாம் வீட்டு கட்டிட்டு தண்ணி வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சு தண்ணி வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சுன்னா எப்படி அது அந்த ஒரு காரணத்தை மொத்தம் மறந்துடாதீங்க நம்ம நீர்நிலையெல்லாம் ஆக்கிரமித்து நீர்நிலைகளெல்லாம் வந்து என்ன வாழ்க்கையில் ஒரு நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாய் பஞ்சபூதங்கள் அந்த பஞ்சபூதங்களையும் மறித்து நீங்கள் வாழ்ந்துட முடியுமா வாழ முடியாது அது அரசியல்வாதிகள் பண்ணுறாங்க அவன் பண்ணுறான் இவன் பண்ணுறான் நீங்கள் வாங்க மாட்டேன் நாம் சொல்லிட்டா யார்கிட்ட போய் விற்பாங்க அவங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் இது வந்து இனிமே நம்மளுடைய இயற்கை சீற்றங்கள் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு பிறகு பார்த்த ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உலக சூழ்நிலைகள்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு வாங்குகிற இடம் எலி வலையானாலும் தனி வலை ஆனால் அந்த தளி வலை சரியாக இருக்கும் எலி வலையை வந்து தண்ணிக்குள்ளே கட்டாது இல்லையா அது தண்ணி வராத இடத்துல தான் எலி வலையை கட்டும் அந்த மாதிரி தான் நியாயமான இடத்துல தான் நாம் இடத்த வாங்கினா நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது என்பதற்காகத்தான் சொல்கிறேன் தமிழக அரசுக்கு முதலமைச்சருக்கு குறிப்பாக எங்கள் எங்கள் நேற்றுக்கு வந்து முந்தானத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் ஹவர் கரண்ட்டு போச்சு அதுவும் ஃபீடர் ஃபால்ட்டுன்னு வந்துருச்சு ராத்திரி ப பத்துலேருந்து பதினொன்று எங்களுடைய மயிலாப்பூர் ஃபோர்ஷோர் எஸ்டேட்டுடைய ஏடி மிக பிரகா பிரமாதமான பர்சன் எந்த ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தாலும் யார் எங்கே ஃபோன் பண்ணாலும் உடனடியாக வந்து செய்ய செய்து கொடுப்பார் அதனால் அமைச்சர் தங்கமணிக்கும் எல்லாருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுதுகள் சென்னை கார்ப்பரேஷன் எங்கள் தெரு பார்த்தா ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நம்மளுடைய இதில் வந்து அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது மழையை பெய்யாத மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரியாக ஒரு விஷயம் அரசு இவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தால் அரசுக்கு நம்முடைய பாராட்டுதல்கள் என்றைக்குமே இருக்கும் நம்முடைய சப்போர்ட்டும் என்றைக்கும் இருக்கும் ஆனால் இயற்கை சீற்றம் தவிர்க்க முடியாது இயற்கை சீற்றத்தை நான் வந்து ஆற்று ஓரமாக தான் உட்காருவேன் அங்கே தான் இருப்பேன் முன்சாமிங்கிற பேரில் ஒரு வீடு வாங்கிப்பேன் கண்சாமிங்கிற பேரில் வைப்பேன் ராம்சாமிங்கிற பேரில் ஒரு வீடு வாங்கிப்பேங்கன்னு இல்லாமல் நமக்கு இருக்கிற ஒரு வீடு அந்த ஒரு வீடு கொடுத்தாங்க அதை வச்சு எப்படி சம்பாதிக்கிறதுலாம் இல்லாமல் இருந்தால் எல்லாருக்குமே எல்லாம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அது அனைத்தும் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஸோ பாக்கி விஷயங்கள்லாம் பேசுவோம் இந்த இதில் இந்த இதில் ரொம்ப மிகப்பெரிய பாதிப்பு இல்லாதவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாதிப்பு அடைந்தவர்கள் அதிலேருந்து மீண்டு வருவதற்காக என்னுடைய பிரேயர்களையும் வைத்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி அப்புறம் யாராவது ஃபோன் பண்ணோம்னாக்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் கூப்பிடுங்க இல்லையா எனக்கு ஃபண்டு கிண்டு அனுப்பணும் இந்த டொனேஷன்ஸ் அனுப்பணுன்னா மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது வருகின்ற ஆறாம் தேதி டிசம்பர் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு புக் மை ஷோவில் 
என்னுடைய காமெடி தர்பார் நாடகத்தை நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம் டிக்கெட் விலை நூற்றம்பது ரூபா தான் நீங்கள் அஞ்சு பேர் பார்த்தாலும் ஒருத்தர் பார்த்தாலும் எட்டு பத்து பேர் பார்த்தாலும் அது வந்து நூற்றம்பது ரூபா தான் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் செல்ஃபோன் இருக்கிறவங்க ஆளுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு பார்த்து இது உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்தது இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா ஆக்சுவலாக நாடகம் எப்படி இருக்கணும் நாடகத்தை நாடகமாகவே நாங்கள் ஷூட் பண்ணி போடுறோம் சவுண்டு கிளியராக இருக்கும் டைலாக் கரெக்டாக கேட்கும் முகம்லாம் பழுத்தி பழிச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ டபிள்யூ 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 டாட் புக் மை ஷோ டாட் காம் அதில் போய் பணம் கட்டினா அன்றைக்கி சண்டே சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு ஆறாம் தேதி டிசம்பர் மறந்துடாதீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அது வரைக்கும் நான் சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் இன்றைக்கே கூட நீங்கள் புக் பண்ணலாம் ஓகேயா நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீராமதூதம் திருஷா நமாமி அசாத்தியம் தவகின் மதோ ஸ்ரீராமதூத கிருபாஷந்தோ மத்காரியம் சாதிக பிரபோஞ்சனைய சுவாமனே நம ஆஜீபம் தர்ஷயமின்